அதாவது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் விரோதமாக இருக்கா இல்லையா அதாவது ஒரு ஃபுல் டைம் மெம்பரோ சேர்பர்சனோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது ரெண்டாவது அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாங்களா ஒரு பொதுவாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேகா வி ஹவ் மேட் த ரெலவெண்ட் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் அந்த டிஸ்க்ளோஷர் என்னவென்று எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி இன்றைக்கி அது உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அதை பார்த்து சொல்லுவாங்களா ஆண்டி முகர்ஜி என்பவர் ஒரு சிறந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு ப்ளூம்பர்க் ஒப்பீனியனில் தெளிவாக அது சொல்லியிருக்காரு ஜாயிண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி ஒத்துக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் இந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ஏதோ போகிறது எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியாக இதை பார்க்கட்டும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கலில் அது சொல்லியிருக்காரு அதனால் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் என்ன செய்திருக்காங்களா டிஸ்க்ளோஷர் செய்தால் அந்த உண்மையை வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணால் அது போதாது செய்யவே முடியாது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே தவறு ஒன்று ரெண்டாவது ஸ்ட்ரைக் வந்து ஹேஷ் ஷீ டிஸ்க்ளோஸ்ட் அதுக்கு பதில் இல்லை மூணாவது வந்து அதானி இன்வெஸ்டிகேஷனில் டிட் ஷீ ரெக்யூஸ் ஹர் செல்ஃப் அதாவது நான் எனக்கு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இல்லை ஒரு பொட்டென்ஷியல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதனால் ஐ வில் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த விஷயத்தில் நிலை எடுத்தாங்களா இது மூன்று கேள்விகள் ஒரு தனி ரபரை வந்து நம்ம தாக்குறது இல்லை ஆனால் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய நேர்மை எத்திக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அதோட சுதந்திரம் சட்டம் கொடுத்த அந்த டியூட்டி அது செய்கிறாங்களா இப்போ அது மட்டும் இல்லை என்டையர் போர்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்க கேரக்டர் அசாசினேஷன் அது மட்டும் இல்லை அதானி குரூப் வந்து தேவையில்லாத அவங்கள நேர நேராக இதில் ஒன்றும் தாக்கலை ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் ஆனால் அவங்க ஒரு அறிக்கையில் ஃபுல் அட்டாக் ஆன் ஹிண்டன்பர்க் அதனால் ஒரு கேங்க அப் மாதிரி இருக்குது டு ப்ரொடெக்ட் நாட் ஜஸ்ட் மாதவி புட்ச் பட் செபியோடைய ரெப்புடேஷன் செபியோடைய இன்றைக்கி போக்கை கவரப் பண்ணுறதுக்கு தவறான போக்கை கவரப் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சூழ்ச்சி என்று தான் இதை பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு அட்டம்ப்ட் இது வந்து சக்சீட் ஆகும் ஃபெயில் ஆகுங்கிறது வேறு விஷயம் இப்போ வந்து வேறு சில விஷயங்கள் வந்ததுனால மக்களுடைய பார்வை இதில் அதிகமாக இருந்ததாக தெரியல இப்போ ரைட் நவ் இட் இஸ் நாட் அ ஹார்ட் இஷ்யூ ஆனால் இஷ்யூ ஓன் கோ ஓவே முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அதை ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க நேற்று பல பேர் அரெஸ்ட் ஆகிருக்காங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் முன்னால் அவங்க வந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தாங்க அண்ட் லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் அண்ட் அதர் பார்ட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ பிளானிங் திஸ் இன் அ பிக் வே ஸோ அது இஷ்யூ ஓன் கோ ஓவே இன்றைக்கி ரைட் நவ் பப்ளிக் அட்டென்ஷன் வில் பி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் கொல்கத்தா மம்தா பேனர்ஜியோட அரசாங்கம் வந்து இன்னைக்கு இது எப்படி இதை இது பண்ணிருக்காரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடக்க போகிறது அதெல்லாம் இருந்தாலும் வேறு சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் சித்தாராமையாவுக்கு எதிராக அந்த கவர்னர் செய்த அந்த சூழ்ச்சி கர்நாடகாவில் அந்த விஷயங்களை திசை திருப்பக்கூடிய பல விஷயங்கள் நடக்கிறது அது எல்லா விஷயங்களும் அவங்க அவங்க இருக்கிறவங்க கம்ப்ளீட்லி என்ன சென்ட்டு நான் சொல்லலை இன்றைக்கி ஆனால் இன்றைக்கி இந்த ஓவரால் சுச்சுவேஷனை பார்த்தா இதுலேருந்து ஒரு டைவர்ஷனரி அட்டம்ப்ட் தான் நமக்கு தெரியுது பட் த இஷ்யூ வில் கம் பேக் மாதவை புச் என்பவர்கள் அவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு தனி நபரை ரிமூவ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ஷீ மஸ்ட் பி சாக்ட் இந்த இதில் வாட் ஷி ஹஸ் டன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டிஃபென்சிபிள் நாட் ஆன்சரிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் இன்டிஃபென்சிபிள் இதில் வந்து வி கம் பேக் டு தி கான்டக்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தே ஹவ் டு சி இட் இன் லார்ஜர் கான்டெக்ஸ்ட் அதை பற்றி சில பிரகாஷ் கரட் பிரகாஷ் கரட் ரெண்டு முக்கியமான கட்டுரைகளை எழுதினார் அதை அதோடைய ரெலவன்ஸ் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் பிஜேபி ரியாக்ஷனரி ரெஸ்பான்ஸ் அன்றைக்கி வந்து பிஜேபி வந்து வாஜ்பாய் காலத்தில் இருக்கக்கூட பிஜேபி எப்படி அது மாறிவிட்டது யூரோப்பியன் நியூ நியூ ரைட் பார்ட்டி சமாதி இருக்குது அவங்க வந்து போராடுறாங்க மக்களை திருட்டுறாங்க இது பழைய ஒரு ரைட் விங் பார்ட்டியாக பார்க்க முடியாது வெறும் கம்யூனல் பா அதாக பார்க்க முடியாது இது ஒரு புதிய டைப் ஆஃப் பார்ட்டி என்பதை சொல்கிறாரு அது அதில் நான் அதிகமாக போகல அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்சைட் என்று தான் சொல்லணும் ரெண்டாவது ஆர்டிக்கிள் அதை விட முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கிள் என்று கூட சொல்லலாம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமர் ஆகிறதுக்கு சில வீக்ஸ் பிஃபோர் தட் த ரைஸ் ஆஃப் நரேந்திர மோடி அ ஜாயிண்ட் என்டர்பிரைஸ் ஆஃப் ஹிந்துத்வா அண்ட் பிக் பிஸ்னஸ் இதுக்கு இதை இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அ ஜாயிண்ட் என்டர்பிரைஸ் ஆஃப் ஹிந்துத்வா அண்ட் பிக் பிஸ்னஸ் பெரிய மூலதனத்துக்கும் பெரிய முதலாளிகளுக்கும் இந்துத்வா மோசமான அந்த கொள்கை அந்த செயல்கள் அந்த திட்டத்துக்கும் ஒரு ஜாயிண்ட் என்டர்பிரைஸ் ஒரு கூட்டு வேலை
பொற்கூட்டாளிகளுடைய ப்ராஜெக்ட் என்று சொன்னார் அவர் அந்த கட்டுரையை வந்து திருப்பி போய் நீங்கள் படிக்கணும் இது வந்து இந்த இந்த ஹோல் பீரியட் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ஒரு எஸ்ஏ என்று சொல்வேன் மார்க்சிஸ்டில் தான் நம்ம பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ரெண்டு மார்க்சிஸ்டில் அதனால் இன்றைக்கி பெரிய மூலதனம் பெரிய முதலாளிகள் முன்னால் எந்த அரச ஒன்றிய அரசாங்கத்தையும் ஆதரிக்க ஆதரி இந்த அளவுக்கு ஆதரித்ததில்லை ஒரு நியர் யுனானிமஸாக ஆதரிச்சுருக்காங்க என்பதுக்கு வேறு சில நாடுகளில் ஃபேஷிசத்துக்கு இதுதான் அதான் இதுதான் ஃபவுண்டேஷன் ஆனால் இந்தியாவில் அந்த நெருக்கடி ஏற்படவில்லை ஃபார் தி ஆளும் வருகங்களுக்கு ஆனால் இது ஒரு டேஞ்சரஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டேஞ்சரஸ் காம்பினேஷன் என்று சொல்கிறதுக்கு அந்த அர்த்தம் வந்து இந்த விஷயங்களில் நன்றாக தெரியுது அதானியுடைய பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் அதுக்கு ஆதரவாக ஒன்றிய அரசாங்கம் மோடி அரசாங்கம் ஸ்ட்ராங் ஆதரவு எவ்வளோ ஃபேக்ட்ஸ் வந்தாலும் அதை வந்து ஆழமாக அதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் செய்கிறதில்ல இன்வெஸ்டிகேட் செய்கிறவங்களுக்கு எதிராக தான் தாக்குறாங்க என்பதையும் ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தி லிங்க் பிட்வீன் ஹிண்டன்பர்க் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் தி அதானி குரூப்ஸ் ஸ்டாக் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அவங்க சொல்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்கேம் மெனிப்புலேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் த்ரூ ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் அண்ட் ஸோ ஆன் அக்கௌண்டிங் ஃப்ராட் என்று சொல்கிறவங்கள அது அது ஒரு பக்கம் அதோடைய ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்சி செபியோடைய கம் டோட்டல் ஃபெயிலியர் டு டூ தி மினிமம் இன்வெஸ்டிகேஷன் செபியோடைய சேர்பர்சனுடைய இன்டிஃபென்சிபிள் கான்டக்ட் இதுக்குரிய இந்த தொடர்பு வந்து இன்றைக்கு கூட்டத்தில் வந்து ஒரு அளவுக்கு தெளிவாக வெளியில் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இன்னும் நிறையா அந்த விவரங்களை படிக்கணும் அண்ட் திஸ் இஸ் அ கண்டினியூங் மேட்டர் இண்டன்பர்க் ரிசர்ச் வந்து இது கடைசியான அறிக்கை என்று சொல்ல முடியாது அவங்க தே ஆர் டிட்டர்மன் டு பிரிங்க் அவுட் தி ஃபுல் ட்ரூத் வாட் எவர் தே கேன் கெட் அவங்களுக்கு நல்ல சோர்ஸ் இருக்குது விசில் ப்ளோவர்ஸ் வந்து அந்த இமெயிலெல்லாம் கொடுத்தது பெரிய விஷயம் ரஃபாலில் ஒன்றும் இமெயில் கிடைக்கல அந்த இதில் இந்த மணி ட்ரெயில் அந்த இதில் வரல அவங்களுக்கு ஆழமான ஒரு அந்த கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குன்னு தான் தெரியுது அண்ட் விசில் ப்ளோவர்ஸ் ஆர் அவுட்ரேஜ் தே ஆர் கம்மிங் அவுட் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அதனால் ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும் இஃப் தே கண்டினியூ டு கவர் அப் த காஸ்ட் வில் பி ஈவன் ஹெவியர் வில் பி பிகர் என்று தான் தெரியும் செபி சார்ஸ் சேர்பர்சன் வந்து இருக்கு த லாங்கர் ஷி கண்டினியூஸ் த மோர் டேமேஜ் வில் பி டன் டு தி ரெகுலேட்ரி ஏஜென்சிஸ் and as for the supreme court of india i hope they will do better in the coming period seeing the new facts that have surfaced i am very disappointed with the supreme court and also with the chief justice of india a very brilliant harvard educated lawyer who and jurist who has authored some fine judgments in fine words but when it comes to these key things the supreme court of india with all due respect is failing to get to the heart of the matter and i think uh, i would leave it to vaigai and his senior advocate vaigai and those like her to reflect more on this she also threw some challenge to her task to us so they have to come out some of them are already doing it very boldly and courageously some lawyers have called it an executive court but i think uh, without questioning the motives of the higher judiciary we should we have every right to look at their performance independently and in a critical spirit so i am happy that the indian school of uh, the social sciences has uh, taken the initiative in this new situation